Te invitamos a conocer las actividades más importantes desarrolladas por el Consejo Nacional Electoral durante la semana. Habitantes de la parroquia rural Nancáis del Cantón Nancaritza, provincia de Zamora, Chinchipe, eligieron a sus autoridades en una jornada democrática que se realizó el domingo 21 de octubre. El proceso contó con el acompañamiento de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organismos de respuesta, observadores y veedores electorales, además de la participación del 87.02% de la población empadronada. El lunes 22 de octubre, estudiantes de varios establecimientos educativos de Quito participaron en el conversatorio denominado Voto Facultativo, Análisis y Propuestas. El acto estuvo presidido por la consejera Camila Moreno, quien expuso la importancia de ejercer el voto facultativo por parte de los adolescentes mayores a 16 años. El Consejo Nacional Electoral Transitorio y la Organización de las Naciones Unidas en Ecuador suscribieron un convenio enfocado a facilitar procesos de diálogo con las organizaciones políticas que participarán en las elecciones seccionales 2019 a fin de que se familiaricen con la Agenda Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la décima cuarta Conferencia Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, que se realizó en la Ciudad de México, Alberto Molina, consejero del CNE Transitorio, participó como delegado de la institución. En el evento se trataron temas como uso de tecnologías para la gestión electoral, observación electoral, un análisis prospectivo, comunicación institucional a través de herramientas tecnológicas, entre otros. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades realizaron este jueves 25 de octubre el conversatorio académico Democracia en Clave Plurinacional, con el propósito de evidenciar el aporte que realizan las mujeres en el desarrollo de la democracia en el país, sus retos y perspectivas. Recuerda que puedes seguir toda la información relacionada con el Consejo Nacional Electoral a través de la página web y redes sociales.